Итак, доброе утро и э, самая такая стандартная новость. Скорее всего, кредит МВФ нам не даст. Ну, по заявлению резко понятно одно, кредита не будет. Понятное дело, что там красиво все сказано, срок непонятно, но... То есть не будет первый квартал имеется в виду. Скорее всего, миссия уедет, э, ну, скажет все хорошо, замечательно, похвалит всех, но денег не даст. Почему? Э, ну, не могу сказать достоверно, сказать приблизительно, вот, по, скажем так, как можно было взять. Я резко сказал, что причина, ну, тарифы же как они повысили, по этой причине, вот если повысит, тогда же, она немножечко сказала неправду. Главная причина, почему МВФ нам не хочет давать кредит, у нас упали очень сильно золотовалютные резервы. Смотрите, что получилось. Когда они давали первый кредит, было запланировано, что золотовалютные резервы на конец 2014 года будут 19,5 миллиарда долларов. На конец 2015 года золотовалютные резервы должны быть 25 миллиардов. Понятно? А что мы сейчас имеем? 7,5. И тут начинается вот это как бы противоречие специалистов МВ. Они ведь они не требуют повышать тарифы ЖКХ. Нет, не так. Они говорят, вы должны уменьшить дефицит на автогаз, чтобы э, не тратить валюту, золото, валютный резерв. И вот тут получается казус. Ну хорошо, повысим мы тарифы в тысячу раз. У нас тарифы ЖКХ в чем платят? В долларах? Нет, в гривне. Ну хорошо, убрали мы дефицит на автогаз. Газ покупаем мы за что? За доллары. А где мы берем валюту? Золото валютных резервов. Понимаете, никак специалисты МВФ не могут понять, почему Украина, правительство покупает валюту за золото, валю... покупает газ за золото валютные резервы. Они не могут это понять. И сколько им не объясняют, они как, ну как, ну, ну то что, ну, то, 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 то. Да все очень просто. Это НАК на автогаз. Поймите, главная причина не в тарифах. Надо убрать НАК на автогаз. Но если мы его ликвидируем или реформируем, как просим МВФ, кормушечка пропадет. И сейчас ребята же на этой кормушечке кормятся. А теперь представьте, они говорят, к примеру, кормушечки не будет. Как не будет? Президент, кормушечки не будет. Как не будет? Не, кормушечку оставьте. Тарифы можете повышать, валюту давайте, но кормушечка оставьте. Наша проблема не в тарифах. Наша проблема в том, почему... Абсолютно непонятно, почему покупает правительство газ для, за валюту. И почему, почему эта валюта не компенсируется? Но если он купил за валюту, по логике вещей, значит, соответственно, он должен этот газ продать, получить деньги, купить валюту. А у нас это не работает. Почему? Да потому что НАК на автогаз. Вообще-то НАК на автогаз это хорошее изобретение Кучмы. Вы помните, кто его создал и для чего его создавали? И почему он очень эффективно работал, пока был пока? А сейчас не работает. Там есть одна маленькая хитрость, рассказывать не буду. Но без этой хитрости нахтавтогаз действительно это такая кормушечка, которая просто проедает, но не может собрать деньги. И пока будет нахтавтогаз, можем повышать тарифы 2, 3, 10 раз. Проблема будет оставаться. И вот тут действительно проблема. Резервы нет, кредита нет, что будет? Ну, не знаю, будет дефолт, не будет, вероятность растет. Но э, курс будет расти, это факт. Что имеем? Значит, ну скажем так, ну немножко не получилось, бывает. Хотя американцы обещали 17,5 миллиардов долларов. Я так думаю, эти 4, которые дали, это все, что они нам дали. Больше мы не стоим. Это факт.